সো আমি ছোটোখাটো ফ্রিল্যান্স করতাম পড়ালেখার পাশাপাশি ছোটোবেলার থেকে আমি কমিক্স পড়তাম অনেক অ্যান্ড ডিসির কমিক্সগুলো অনেক পড়া হতো সো ওখান থেকে একটা ছোট্ট একটা আর্টিস্টের ক্যারেক্টার ছিল তার নাম ছিল দুরুবাগ সে ব্যাটম্যানের একটা ভিলেন হিসেবে প্লে করতো সো ওটার নামটা ইউজ করে এই পেজ খোলা আমার নিজেরই তখন মনে হচ্ছে যে লাইক না আই এম মেকিং সামথিং আই এম মেকিং আ চেঞ্জ হ্যালো আমি হচ্ছে পুনাম অলসো নোন অ্যাজ টুডলবাগ টুডলবাগের জার্নিটা যদি একটু শর্টে বলতে পারি ইনিশিয়ালি স্টার্ট করা হয়েছিল অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার সো আমি ছোটোখাটো ফ্রিল্যান্স করতাম পড়ালেখার পাশাপাশি পড়ালেখার ওয়াজ দ্য মেন প্রায়োরিটি ডুডলিং এলিস্ট্রেশন গ্রাফিক্সের কাজ হবি হিসাবেই করতাম ফ্রেন্ডদের সাথে মিলে সো ফর থ্রি ইয়ার্স এরকম টানা দেখা যেত যে ঘরে বসেই ছোটোখাটো কাজ লোগোর কিছু কাজ ইলিস্ট্রেশনের কিছু কাজ অর সিম্পল আঁকা ঝোঁকার কাজ করা হতো বাট দুই হাজার চোদ্দো পনেরোর দিকে আমার ফ্রেন্ডসরা মিলে আমাকে বলল যে যেহেতু ডুডলিংয়ের কাজ করাই হয় ওয়াই নট একটা পেজ ওপেন করে এগুলা পোস্ট করো তাহলে সবাই দেখলো তখন একটু ইনিশিয়ালি একটা ভয় ছিল যে এতদিন পার্সোনালি ঘরে বসে রুমের ভিতরে নিজে নিজে কাজ করতাম কেউ দেখত না বাট এখন গ্লোবালি বা অ্যাটলিস্ট ন্যাশনালি লোকজন দেখবে সো এটা কীরকম হতে পারে বাট আফটার আ লং টাইম প্রসেস করার পর জিনিসটা আমি পেজটা ওপেন করলাম অ্যান্ড ডুডলবাগের নামটা দিলাম বিকজ ওয়েল ছোটোবেলার থেকে আমি কমিক্স পড়তাম অনেক অ্যান্ড ডিসির কমিক্সগুলো অনেক পড়া হতো সো ওখান থেকে একটা ছোট্ট একটা আর্টিস্টের ক্যারেক্টার ছিল তার নাম ছিল ডুডলবাগ সে ব্যাটম্যানের একটা ভিলেন হিসেবে প্লে করতো সো ওটার নামটা ইউজ করে এই পেজ খোলা ইনিশিয়ালি যখন স্টার্ট করি তখন এত সিরিয়াসলি স্টার্ট করে নেই অ্যাগেন পড়ালেখার পাশাপাশি ক্লাস করে এসে ছোটোখাটো মাঝে মধ্যে ড্রয়িং করতাম বাট এত সিরিয়াসলি করতাম না বাট ওভার টাইম দেখা যেত যে কেউ না কেউ দেখত কেউ দেখে বলতো যে আমাকে একটু প্লিজ এরকম একটা ইলিস্ট্রেশন করে দাও বা আমাদের এই প্রজেক্টটার জন্য একটু করে দিলে দ্যাট উড বি গ্রেট সো এরকম করে করে ছোটো ছোটো প্রজেক্টস করতে করতে একটু বেসিক কনফিডেন্সটা আসলো যে না আসলেই মানুষের পছন্দ হচ্ছে এরকম স্টাইল অফ ওয়ার্ক কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক ইনিশিয়ালি যখন আমি শুরু করেছি তখন এ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড জাস্ট একটা সিঙ্গল টোনের কালারে কেউ কাজ করত অ্যান্ড অনেকেই আমাকে বলতো যে একটু রং ইউজ করো বা এটা ইউজ করো বাট আমি আমার মতো কাজ করে গিয়েছি আমি এক্স্যাক্টলি এত সিরিয়াসলি জিনিসটাকে নিই নি বাট আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের দিকে আমাকে একটি গ্লোবাল আইটি কোম্পানি এসে মেসেজ করলো যে আমাদের একটি ইন হাউস প্রোডাকশনসের জন্য তোমার ডুডলিংগুলা দরকার লাগবে সো তুমি কি করতে পারবে কি না সো তখন জিনিসটাকে একটু নর্মাল লেভেলের থেকে একটু বেশি বড় মনে হলো কারণ নট অনলি তারা গ্লোবালি অ্যাকনলেজ ছিল বাট তারা আউট অফ এভরি ওয়ান এলস কেম টু মি অ্যান্ড আমাকে বললো যে তুমি এই কাজটা করে দাও সো ওদের এই প্রজেক্টটা করার পর আমার একটা সার্টেন বেট অফ কনফিডেন্স আসলো যে না আসলে যে কাজটা করতেছি এটা আই থিঙ্ক এটার একটা লং টার্ম একটা কেরিয়ার গ্রো করা যাবে বাট স্টিল আই থিঙ্ক বাবা বাবা আমার প্রেশারে পড়ালেখাটা প্রায়োরিটাইজ করলাম প্রায়োরিটাইজ ওইটা ছাড়তে পারতেছিলাম না সো আই থিঙ্ক ডুডলবাগটা একটু সাইডলাইন হয়ে গেছিল বাট লাইক রেগুলারলি আমি কন্টিনিউ করতাম দেখা যেত যে পড়ালেখা শেষ করার পর ক্লাস শেষ করার পর এসে ছোটো ছোটো ইলিস্ট্রেশনস করতাম ওভার টাইম যেটা দেখা গেল হচ্ছে যে এটা নিজেটা নিজেই পিক আপ করতেছিল যেটা আমি নিজেও শখ ছিলাম কারণ দেখা যেত যে কেউ একজন নেদারল্যান্ডে থাকে নেদারল্যান্ডের থেকে একজন মেসেজ দিয়ে আমাকে বললো যে আমি তোমার এই আর্ট ওয়ার্কটা ট্যাটু করেছি অ্যান্ড ইটস লাইক অল অন ইটস ওন ব্যাপারটা একটু শকিং ছিল বিকজ লাইক আমি জাস্ট একটা সিম্পল রুমের মধ্যে বসে আঁকতাম অ্যান্ড মাঝে মধ্যে এখানে পোস্ট করতাম ফেসবুকে পোস্ট করতাম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতাম এত সিরিয়াসলি জিনিসটাকে দেখতেছিলাম না বাট দেখা যেত যে বিভিন্ন রকমের কান্ট্রিজ থেকে এসে এসে মানুষ তাদের পিকচার্স দিত ওর আমাকে বলতো যে এই যে তোমার এই আর্ট ওয়ার্কটা আমার পছন্দ আমি আমার ঘরে টাঙাবো বাট আই থিঙ্ক দু হাজার ষোলো সতেরোর দিকে জ্যাপানিজ একটা মিডিয়া আমার ব্যাপারে একটি আর্টিকেল পাবলিশ করেছিল যেটা হচ্ছে যে ডুডলিং কিভাবে থেরাপিউটিক হতে পারে আর ফ্রি টাইমে বসে আমরা কিভাবে ডুডলিং করলে আমাদের নিজেদের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইভেন মেডিটেশনে হেল্প করতে পারে সো ওই আর্টিকেলটা আই থিঙ্ক আমাকে ওরা ট্যাগ করেছিল 
আমাকে জানায়ও নাই যে এটা আমার ব্যাপারে লিখেছে বাট জাস্ট আমাকে ট্যাগ করে তারপর আমাকে ইমেলে সেন্ড করে দিয়েছে যে আপনার ব্যাপারে একটি আর্টিকেল লিখেছে আমাদের এখানে সো দ্যাট আমাদের জ্যাপানিজ কমিউনিটিও যেন জানতে পারে যে লাইক ইনো এটা কতটুকু হেল্পফুল ফর সেলফ ডেভেলপমেন্ট তো তখন আই থিঙ্ক লাইক প্রপারলি আমার ব্যাপারটা হেট করেছিল যে লাইক যেটা আমি করতেছি একটা ছোট রুমের মধ্যে বসে সেটা নট অনলি স্মল বাট লাইক ইউ নো লার্জ দ্যান লাইফ অ্যাট দিস পয়েন্ট তো তখন আমি আই থিঙ্ক দু হাজার সতেরোর থেকে একটু সিরিয়াসলি নিয়েছি যে লাইক না আসলে মানুষজন দেখছে সো ওইটার পর থেকে আই থিঙ্ক লাইক আমি আর একটু সিরিয়াসভাবে পোস্ট করা স্টার্ট করলাম বা ইভেন ড্রয়িং করা স্টার্ট করলাম যেটা আগে করতাম না আগে হয়তো বা লাইক মাসে একটা ড্রয়িং করার পর আমি ভাবতাম যে আচ্ছা এটা কে বা দেখবে বাট এখন আমি চিন্তা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে যে আমার এক সপ্তাহ পর হয়তো বা একটা ড্রয়িং পোস্ট করতে হবে বিকজ না করলে মেসেজেস মেসেজেস আসতে থাকে যে ও তুমি কি এখনো ড্রয়িং করো না বা তুমি কি ড্রয়িং পোস্ট করবে না তুমি কি বেশি বিজি সো ওই যে ডিম্যান্ডটা ওইটা ইনিশিয়ালি আমার মনে হয় নেই যে এতটাও পাবো বিকজ লাইক ইটস জাস্ট সিম্পল ড্রয়িং রাইট লাইক এটা আমরা ছোটোবেলাও করতাম আমরা বসে বসে টিভি দেখতে দেখতে আর্ট করতাম বাট এটা কখনো চিন্তা করি নেই যে এটা কেরিয়ার হিসাবে গ্রো করা যাবে স্পেশালি যে লাইক আমি তার পাশাপাশি পড়ালেখাও ফিনিশ করতেছিলাম অ্যান্ড আমার গ্র্যাজুয়েশনের পাশাপাশি এটা কন্টিনিউ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছিলো বাট স্টিল কন্টিনিউ করেছি সো কামিং ফ্রম অল অফ দ্যাট যে যখন আমি ইন্টারন্যাশনাল এই কোলাবরেশনসগুলো পেয়েছি তখন নিজেরই একটু শকিং লেগেছে যে লাইক একটা ছোট্ট একটা ডুডল কিভাবে একটা গ্লোবাল স্কেলে আমি প্রমোট করতে পারতেছি বিকজ অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড আই থিঙ্ক যতটুকু আমি সোফার কাজ করেছি এটা উইথাউট ইন্টারনেট অফকোর্স নট এট অল উড হ্যাভ বিন পসিবল অ্যান্ড আমি যখন ব্র্যান্ডস লাইক হুয়াউই অর বাটা এসে আমার সাথে কাজ করেছে অন দ্য প্রজেক্টস আমার নিজেরই তখন মনে হচ্ছে যে লাইক না আই এম মেকিং সামথিং আই এম মেকিং আ চেঞ্জ তো যেটা কারেন্টলি এখন করা হয়েছে যে আমার রিসেন্টলি আমি একটি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মের সাথে কোলাবরেশন করেছি রিগার্ডিং দেয়ার ক্লোদিং ওখানে আমি আমার আর্ট ওয়ার্কস তাদের অ্যাপারেল জামা কাপড়ের উপর প্রিন্ট করি লাইক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ডেলিভারিস করানোর চেষ্টা করতেছিলাম বাট লাইক ইনিশিয়ালি ইট ডিডেন্ট হ্যাপেন বিকজ লাইক প্রথমে আমি চিন্তা করতেছিলাম যে লাইক না এটা কতটুকু বা সম্ভব হবে বা কতটুকু বা আমি ম্যাস কেলে প্রডিউস করতে পারবো বাট অ্যারাউন্ড আই থিঙ্ক ডিসেম্বরের দিকে কোম্পানি কোম্পানিজ নেই ম শিন অ্যান্ড শিন আমাকে কন্ট্যাক্ট করে বললো যে না আই থিঙ্ক ইট উড বি গ্রেট যে আপনি যদি ছোট ছোট স্কেলে আমাদেরকে কাজগুলো সাবমিট করেন অ্যান্ড সাবমিট করে করে আমরা নট এক্সাক্টলি ম্যাস স্কেলে পাবলিশ করবো বাট আস্তে আস্তে করে পাবলিশ করি সো দ্যাট আমিও কমফোর্টেবল ফিল করি ওরাও কমফোর্টেবলি আমার সাথে কাজ করতে পারে সো অ্যাজ ইউ ক্যান টেল আমার এখনও ওই নার্ভাসনেসটা আছে কারণ আমি এখনও ওভাবে গ্রাস করতে পারতেছি না যে আমি যেটা করি সেটা এত বড় লেভেলে ক্যান বি টেকেন আউট অ্যান্ড মোস্টলি বিকজ যে আমি শুরুই করেছি গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড ছোটো ছোটো এইসব ফ্রিল্যান্স প্রজেক্টস থেকে রাইট সো এখন যখন এইসব বড় বড় কোম্পানিজ এসে আমাকে বলে যে লাইক ইউনো এটা করে দাও বা এটা আমরা আমাদের কোম্পানির এই পার্টিকুলার স্কোপ অফ ওয়ার্কে কাজে লাগবো এটা আমার নিজেরই শখ লাগে অ্যান্ড আগেন এখন আমি বলতে পারতেছি না যে আমি কমপ্লিটলি ডুল বাগে কাজ করি আমি এটা এক্সাক্টলি সাইড হিসাবে করতেছি বাট ইটস গ্রোয়িং অ্যাট আ ভেরি ড্রাস্টিক রেট আমি এখনও দেখা যায় যে মাঝে মধ্যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রজেক্টস দ্যাট কাম এন ওইটা আমি নিজে ওভারওয়ার্ম হয়ে যাই অ্যান্ড আমি আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল যে আমার এই ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা লাইক হোয়াট এভার হবি অর যেটাই আমি করতাম সেটা এখন একটা ম্যাস স্কেলে প্রডিউস করা হচ্ছে অ্যান্ড ইভেন গ্লোবালি লাইক শিন যখন এটা পাবলিশ করতেছে তখন আই এম গেটিং আ লট অফ রেসপন্সেস ফ্রম এট যে লাইক এটা কিভাবে আমি করতেছি অর কিভাবে পসিবল হচ্ছে সো ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেনস আই গেট মোস্টলি ইস এই কারিয়ারটা এটা কি এক্সাক্টলি একটা সুইটেবল কারিয়ার এটা কিভাবে কন্টিনিউ করব সো ভেরি সিম্পল অ্যাডভাইস অ্যাজ ইউ ক্যান টেল আই এম স্টিল ভেরি নার্ভাস অ্যাবাউট ইট বাট আমি বলবো যে জাস্ট স্টার্ট যে কোনো একটা ছোটো জিনিস এনি টাইম বড় হয়ে যেতে পারে লেটেড বি ডুডলিং ফটোগ্রাফি রাইটিং এনিথিং ইট জাস্ট টেকস ওয়ান লিটল স্টার্ট রাইট লাইক আমি ঘরে বসে জাস্ট রুমের ভিতর থেকে ড্রয়িং করতাম এটা এমনও বা বড় কিছু ছিল না বাট আই থিঙ্ক মানুষ মানুষের মতো একটা ভয় কাজ করে যে এটা কি আমার এটা দিয়ে কখনো কেরিয়ার হবে কি না 
career ta mathay rakha ta is not important the importance is je amra eta continue kori eta regular practice kori job er pasapashi hok je bhabe hok jinish ta jeno dhore rakha jay right um jeta ami currently kortechi job er pasapashi so i would say je definitely practice makes perfect ami ekhono perfect na but still continuing it would be great so that would be my advice ar asha kori je samne এটা দেখার পর আরো অনেকে উৎসাহিত হবে টু ডু অ্যান্ড পারসিউ দিস কারিয়ার